Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of first year chemistry, now we are starting in lecture 16, Graham's law of diffusion. It is actually Graham's law of diffusion. This law was stated by Thomas Graham, who जो है वो 1805 में पैदा हुआ और 1809 में मर गया तो उसने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर किसी थ्योरी की बुनियाद पर नहीं किसी लॉजिक या किसी बैकग्राउंड नॉलेज की बुनियाद पर नहीं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर उसने लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो पेश किया उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ गैस बड़े रेट से मुराद स्पीड ऑफ मोशन है क्या है स्पीड ऑफ मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है the rate of diffusion or effusion of a gas molecule is inversely proportional to uh, square root of the gases inversely proportional to square root of its density at constant temperature and pressure at constant temperature and pressure so is tarah se rate of diffusion is directly proportional to directly propo uh, sorry inversely proportional to square root of density of gas at constant temperature and pressure to proportional distance ko khatam karne ke liye hum k constant le aate hain k constant has same value for all gases k ki value tamam gases ke liye same hai if all the gases are present at same temperature and pressure to beta ji agar hum square root of density ko jo hai wo right side se left ki taraf laayenge to wo rate of diffusion ke sath jo hai wo uh, क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट तो बेटा जी हम इस इक्वेशन को जो ये ग्रहम सलाह की जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको हम कहते हैं कि गैस 1 के लिए गैस 1 के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी गैस 1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट Similarly, rate of diffusion of gas two and uh, uh, product of uh, uh, rate of diffusion of gas two and square root of density two gas uh, density two gas two gas two is equal to k equation one equation two से हमने क्या कर लिया दोनों को जब बराबर कर लिया तो फिर भाई rate of diffusion को एक तरफ ले और density को एक तरफ तो फिर आप देख सकते हैं के गैस 1 का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है किसके स्क्वायर रूट ऑफ द इट्स डेंसिटी और इस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये डिनोमिनेटर में है तो गैस 2 की जो डेंसिटी है वो न्यूमिनेटर में है तो बेटा जी अब जो है हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं r1 ओवर r2 इज इक्वल टू d2 ओवर d1 होल स्क्वायर रूट क्या बना लिया होल स्क्वायर जैसे हमने जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ रखा था डेंसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू पीएम ओवर आरटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर तो फिर क्या हो जाएगा डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास तो फिर हम डेंसिटीज की जगह पे मॉलिक्यूलर मैसेस भी लिख सकते हैं तो ये भी ग्रहम्स लॉ है याद रखें ये भी ग्रहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है ये भी ग्रहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है और ये भी ग्रहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है तो अब जो बेटा जी इसकी आगे अगला टॉपिक हमारा क्या है जी डिमॉन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है ग्रहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन की तो बड़े जरा देखें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है आपके सामने आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हमने जो है वो 1 मीटर लंबी जो है यानी 100 सेंटीमीटर लंबी एक ग्लास ट्यूब ले ली है ट्रांसपेरेंट और उसके दोनों तरफ एट द सेम टाइम एक ही वक्त पे HCl soaked cotton का plug और ammonia soaked cotton का plug लगा दिया है। तो इधर से ammonia के molecule diffuse करेंगे tube के अंदर और इधर से HCl के। तो ये जगह जहाँ पे ये ammonia और HCl के molecule आपस में react करते हैं, वहाँ पे white white से fumes सफेद धुआँ सा बन जाता है। तो उस सफेद धुएँ के ऊपर हमने ऐसे निशान लगा लिया और फिर cottons को remove किया, distance measure किया। तो अमोनिया गैस ने जो है वो ट्यूब में 59.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है उसी टाइम के अंदर जिस टाइम के अंदर जो है वो एचसीएल के मॉलिक्यूल्स ने जो है वो 40.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है दोनों गैसेस ने सेम टाइम पे जहां पे वो टकराई थी टाइम तो एक जैसा लिया ना जी 
हाँ आप देख सकते हैं कि अमोनिया ने ज्यादा टाइम लिया है और एच ने कम टाइम लिया है ऐसा क्यों है भाई अभी हमने ग्रहम और डिफ्यूजन पढ़ के हटे हैं पढ़ के हटे हैं ना जी क्या जी के रेट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज यूनिवर्सली प्रपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ दी डेनेस्टीज और मालिकुलर मैसेस ऑफ दी गैसेस डी टू ओवर डी वन होल स्केयर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो बेटा जी ये एम वन आ जाएगा एम टू आ जाएगा तो जिस गैस का मेलिकुलर मैस जो है वो क्या होगा हल्का होगा वो ज्यादा तेजी से हरकत करेगी ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगी और जो बारी गैस होगी वो कम स्पीड से डिफ्यूज करेगी ऐसे ही है अगर मेरी और नमान साहब की रेस लगा दी जाए तो भाई मैं पीछे रह जाऊंगा नमान साहब आगे निकल जाएंगे क्योंकि उनका मैस कम है तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ ऐसी बात है तो अगर हम इस देखें ये एक्सपेरिमेंट किया था अब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया निकालते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम तो हमने कहा फर्क करें टी सेकंड में इसने 59.7 सेकंड तय किया और उसी टी सेकंड के अंदर जो है एच ने 40.5 सेंटीमीटर तो रेट ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ एच की एक रेशो बनाते हैं क्या बनाते हैं रेशो जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया रेट ऑफ डिवाइड बाई रेट ऑफ एच तो भाई उनके उसी डिस्टेंस और टाइम को ऐसे में वैल्यूज को पुट कर दिया टी जो है वो ऊपर चला जाएगा तो टी से टी कैंसिल हो गया ठीक हो गया ना जी तो 59.545 तो 1.46 ये बड़ा ये हमारे पास क्या आई है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए हैं क्या आए हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अब हम लगाते हैं ग्राम फ्लॉर डिफ्यूजन ग्राम फ्लॉर डिफ्यूजन के मुताबिक इस रेशो को किसके बराबर होना चाहिए ठीक है ना ग्राम फ्लॉर डिफ्यूजन के मुताबिक मालिकुलर मैस ऑफ एच सी एल डिवाइड बाई मालिकुलर मैस ऑफ अमोनिया होल स्केयर रूट तो बेटा ये HCl का मालिकुलर मैस कितना होता है 36.5 क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1 इसको ऐड कर लिया ठीक हो गया ना जी और डिवाइड बाय अमोनिया का जो नाइट्रोजन का 14 और इसका 17 तो ये क्या चल रहा है ग्रैंड फ्लॉर डिफ्यूजन ठीक हो गया ना जी तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो भी हमारे पास 1.46 ये ग्रैंड फ्लॉर डिफ्यूजन है और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है दोनों में क्या हो रही है रेशो सेम आ रही है क्या जी के दोनों में जो है वो आप देख रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल रेशो क्या थी अगर आप जाने की एक्सपेरिमेंटल रेशो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये भी 1.46 और ये साइड भी क्या होगी 1.46 तो इससे ये साबित हो जाता है कि थॉमस ग्रहम जो है एक इंग्लिश फिजिसियस जो है वो गैसेज की डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के मतलब जो ख्याल रखते थे वो सही था के गैसेस का जो है वो गैस के मालिकों का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके जाना जो है वो उनकी डेंसिटीज या मालिकुलर मैसेज के स्केयर रूट के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कैप्ट कांस्टेंट तो जो गैस बारी होगी वो कम डिफ्यूज एंड डिफ्यूज करेगी जो हल्की होगी वो ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी तो बड़ा जी यही आज का लेक्चर है कोई भी सवाल हो तो पूछें तो अलबत् एक एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं जी बेटा जी एग्जाम्पल सेवन टू फिफ्टी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्यूज फोर टाइम्स रैपिडली एज टू फिफ्टी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एन अनोन गैस ऑफ अनोन गैस लेट्स सपोज आप ऐसे कर लें कि अनोन गैस इज हम अनोन गैस का ना जी नाम रख लेते हैं एक्स हमारी सवाल की स्टेटमेंट कि हाइड्रोजन गैस जो है वो अनोन गैस के मुकाबले में फोर टाइम ज्यादा फ्यूज करती है एक जगह से दूसरी जगह तो कहा गया जा रहा है कि हमें कि कैलकुलेट द मालिकुलर मैस ऑफ अनोन गैस तो हमें बड़ा हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है एम एच टू जो है वो कितना होता है टू ग्रैम पर मोल तो अकॉर्डिंग टू ग्रहम लॉर्ड डिफ्यूजन जो है हम ऐसे कर लेते हैं ना आर एच टू ओवर आर एक्स ठीक है जी तो अब आर एक्स मैंने नीचे लिया तो यूनिवर्सिटी प्रपोर्शनल मैस किसका आ जाना है एम अनोन गैस का मालिकुलर मैस ऊपर आ जाएगा और हाइड्रोजन का मालिकुलर मैस नीचे आ जाएगा तो अब बेटा जी क्या करें कि इधर हाइड्रोजन की जो है वो हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या दे दिया सपोज करें फोर और इसका एक 
एम एक्स हमें मालूम करना है जबकि इसकी वैल्यू में पता है टू ग्राम पर मोल होल स्केयर तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें फोर वन इधर भी स्केयर ले लें और इसका भी क्या कर लें स्केयर ले लें एम एक्स ओवर टू ग्राम पर मोल का थोड़ा स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा देखिए इधर फोर का स्केयर सिक्सटीन वन का स्केयर हमें पता है वन ही रहना है तो एम एक्स ओवर टू ग्राम पर मोल तो टू ग्राम पोल को आप क्रॉस मल्टीपल कर देना जी एम एक्स वन से मल्टीपल करेगा तो एम एक्स जो है वो जब वन से मल्टीपल करेगा तो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एम एक्स मल्टीपल वन और जब के सिक्सटीन मल्टीपल टू ग्राम पर मोल तो एम एक्स इज इक्वल टू थर्टी टू ग्राम पर मोल तो ये आंसर इस तरह से हम जो है वो अनोन गैस का मालिकुलर मैस उनके डिफ्यूजन जैसी प्रॉपर्टी से मालूम कर सकते हैं बाई कंपेयरिंग विद विद द डिफ्यूजन ऑफ अदर गैसेस जैसे इसमें हम उन गैस को कंपेयर किया गया था हाइड्रोजन गैस के साथ जो है तो कोई भी सवाल पूछें अल्लाह तब सब मदद फरमाए आमीन शुक्रिया